ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സ് സിവിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെറ്റൽസ് എന്ന പോർഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് ആൻഡ് മോട്ടർ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ആ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാൻഡ് മോട്ടർ മോട്ടാറും അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഫൈനസ് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഇസ് റഫ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ഫൈനസ് മോഡലേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് റഫ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഐ എസ് ഈവ് നമ്പർ ടെൻ എം എം ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെയും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീവ് നമ്പേഴ്സാണ് ഐ എസ് നം ഐ എസ് സീവ് നമ്പർ ടെൻ എം എം ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം യൂണിറ്റ് നോക്കി പഠിക്കുക എം എമ്മിലാണ് ടെൻ എം എം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഹൂസ് ലീസ് ഡയമെൻഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സൈസ് ആർക്കും ടേം ഡാസ് ഫ്ലാക്കി നമ്മൾ അഗ്രിഗേറ്റിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഷേപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഷേപ്പ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സൈസ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അഗ്രിഗേറ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലാക്കി അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്ത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മീൻ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുണ്ട് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഉണ്ട് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ദി മീൻ ഡയമെൻഷൻ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ മീൻ സൈസ് ആണ് എങ്കിൽ മീൻ ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ആസ് പെർ ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ സാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഗ്രേഡ് ഇൻ ടു ഫോർ സോൺ ഫോർ സോൺസ് ഐ എസ് നോക്കി ഐ എസ് നമ്പർ നോക്കി വയ്ക്കുക ഐ എസ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ സാൻഡിന് നാല് സോണിലാണ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സോൺ വൺ സോൺ ടു സോൺ ത്രീ സോൺ ഫോർ ഇത് ഓരോ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾ സൈസും സിൽക്ക് കണ്ടൻ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ സോൺസിൽ സാൻഡിന് 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 ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് സിൽ സോയിൽ ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ഇത് എം എമ്മിലാണ് എം എമ്മിൽ സിൽക്ക് സോയിലിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം എൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആണ് സിൽക്ക് സോയിലിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ക്ലേയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ആണ് ക്ലേയുടെ സിൽക്കിൻ്റെ മിനിമം ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് അത് ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു കുറച്ച് വാല്യൂസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ആണ് സിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽറ്റിൻ്റെ മിനിമം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് പിന്നെ സാൻഡ് സാൻഡിൻ്റെ പോഷൻ പോഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫൈൻ ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈൻ സാൻഡിൻ്റെ സൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് എം എം ആണ് ഫൈൻ സാൻഡിൻ്റെ സൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫൈവ് എം എം ടു ടു എം എം ആണ് മീഡിയം എന്ന് മീഡിയം മീഡിയം സാൻഡിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ടു എം എം ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആണ് കോഴ്സ് സാൻഡിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാൻഡിൽ തന്നെ മീഡി ഫൈനും ഉണ്ട് മീഡിയം ഉണ്ട് കോഴ്സും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എം
ഒന്നും ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് സാൻഡിൻ്റെ ഓളും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് സാൻഡിൻ്റെ ഓളും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാച്ചിങ് ബൈ ഓളിയും ചെയ്യാറുണ്ട് ബൈ വെയ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബൈ ഓളിയും ചെയ്യുന്ന ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ സാൻഡ് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യത്തില്ല അതിൻ്റെ റീസണാണ് പറയുന്നത് സാൻഡിൻ്റെ ഓളിയും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ബാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രോപ്പർ ആയി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് ബാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൂസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആർ ഓഫ് സൈസ് ബിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം നേരത്തെ പറയും സൈസ് റേഞ്ച് പറയാൻ പറയും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അപ്പം ബിലോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും എബോവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും എബോവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ സൈക്ലോപ്പിൻ അഗ്രിഗേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സാൻ പാസിങ് ത്രൂ എ സ്ക്രീൻ വിത്ത് സ്ക്രീൻ വിത്ത് ക്ലിയർ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് എം എം ഈസ് നോൺ ആസ് കോഴ് സാൻ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് എം എം സി വിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡിനെയാണ് കോഴ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻ പാസിങ് ത്രൂ എ സ്ക്രീൻ വിത്ത് ക്ലിയർ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാവലി സാൻഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എം എം ഓപ്പണിംഗിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സാൻഡിനെയാണ് ഗ്രാവലി സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെയും സാൻഡിൻ്റെയും ഡിഫറൻറ്റ് ഉണ്ട് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക The type of aggregate of some nominal size which contains less odds when compared are rounded spherical. We have some type of aggregates and some type of aggregates are less odds. We have some type of aggregates and some type of odds. We have some type of aggregates and some type of odds. We have some type of aggregates. The increase in volume of sand due to the presence of surface moisture up to some extent is bulking. നമ്മൾ സാൻഡിൻ്റെ ഓളിയും സർഫസ് മോയിസ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആ എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ബൾ ബൾക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു സർഫസ് മോയിസ്ചർ സർഫസ് മോയിസ്ചർ കാരണമായിട്ടാണ് ബൾക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബൾക്കിങ് ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റർ ഫോർ ഫൈൻ സാൻഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ മോയിസ്ചർ കണ്ടത് നമ്മൾ ഫൈൻ ഫൈൻ സാൻഡിൻ്റെ ബൾക്കിങ് മാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോയിസ്ചർ കണ്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ടാലസ് ഈസ് ദ സോയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത സോയിലിനെ പറയുന്നത് ടാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഈസ് ജനറലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് കിലോഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കിലോഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിലാണ് ദ മാക്സിമം ബൾക്കിങ് ഓഫ് സാൻഡ് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഒക്കെ ഒരറ്റ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം ബൾക്കിങ് ഓഫ് സാൻഡിൻ്റെ മാക്സിമം ആ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു മോയിസ്ചർ കണ്ടനിലാണ് സാനിൻ്റെ ബൾക്കിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം ആവുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സാംസിന് ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം സൈസ് ആർ ഓഫ് ക്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇതിൽ മിനിമം സൈസ് മാക്സിമം സൈസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലേയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ആണ് ടു എം എം സൈസാണ് എം എം ആണ് ക്ലേയുടെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് പഠിച്ചേക്ക് എം എമ്മിലാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എമ്മിലാണ് എം എമ്മിലാണ് ക്ലേയുടെ സൈസ് വരുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു എം എം ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ സിൽറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് വരുന്നത് സാൻ പാസിങ് ത്രൂ എ സ്ക്രീൻ വിത്ത് ക്ലിയർ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ എം എം ഈസ് നോൺ ആസ് ഫൈൻ സാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ വേറെ കോഴ് സാൻഡിനെയും ഗ്രാവൽ സാൻഡിനെയും സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫൈൻ സാൻഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ
the motor in which both cement and lime are used as binding material is called luggage motor appo nerthe parayunde edile onnu use cheyidal madhi ammala motor annu parayum lime allengil cement sand um water odu mix cheyumbo onda annu motor annu appo cement plus lime um kodu orumichi use cheyumbo angane kittuna motor ne aanu gauge motor annu parayunnathu adding a thin layer of cement mortar to the <coughs> surface of concrete is called rendering കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു സിമെൻറ്റ് മോട്ടർ ആൻഡ് ഒരു തിൻ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതിനാണ് റെൻഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആർ സി സി ടാങ്ക് ആൻഡ് അതർ റീറ്റേണിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടർ യൂസ്ഡ് ഇസ് വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ സി സി ടാങ്കിലും അതർ റീറ്റേണിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിലൊക്കെ സിമെൻറ്റ് മോട്ടറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ ചില എക്സാംസിനൊക്കെ ഇതുപോലെ റേഷ്യോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലൈൻ സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ലൈം ഈസ് ടു സാൻഡ് നമ്മൾ ലൈം സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈമും തേർഡ് തേർഡ് പാർട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു ലൈം ഈസ് ടു സാൻഡ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും ലൈം സിമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ റേഷ്യോ പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് സിമെൻറ്റ് ടു ലൈം മോട്ടർ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഗേജിങ് നമ്മൾ ലൈം മോട്ടാറിൽ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മാസീവ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ഡാംസ് റീറ്റൈൻ വാൾസ് എക്സെട്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടർ യൂസ്ഡ് ഈസ് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ഡാംസിലും റീറ്റൈൻ വാൾസിലൊക്കെ അതുപോലുള്ള മാസി വർക്ക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ചില എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് The type of mortar which issued for the construction works carried out in waterlogged area is cement mortar. We use waterlogged areas in the construction works and use the use of the type of mortar as well as cement mortar. ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ എക്സ്റേ റൂംസ് എക്സ്റേ റൂംസിലൊക്കെ ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓവർ സീ ഗേറ്റ് ത്രീ എക്സാംസിനും ഗേറ്റ് ടു എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്റേ റൂംസിലൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ അക്കോസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ബേരിയം പ്ലാസ്റ്റർ ആണ് ഫോർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ യൂസ്ഡ് ഈസ് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ റീസ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്കിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് സാൻഡ് ഈസ് മിക്സ് വിത്ത് ലൈം മോട്ടാർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ശൃംഗേജ് ആൻഡ് ക്രാക്കിങ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈം മോട്ടാറിൽ സാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ശൃംഗേജും ക്രാക്കിങ്ങും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മോട്ടാറിൻ്റെ പോർഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം സാൻഡിൻ്റെയും മോട്ടാറിൻ്റെയും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോടി ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഒട്ടുമിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് പല ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ ക്ലാസ്സോടെ കൂടി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫുൾ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കൂടുതലും എക്സാംസൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും പോർഷൻസ് ഡൗട്ടോ സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യ